மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய பேராசிரியர் அருள்நிதி மோகன செல்வம் ஐயா அவர்கள் நம்மிடையே இணைந்துள்ளார்கள் ஐயா அவர்களை உங்கள் அனைவரின் சார்பிலும் வாழ்க வளமுடன் நின்று வாழ்த்தி வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் ஐயா அவர்களை பற்றிய அறிமுகம் ஐயா அவர்கள் இருபத்தைந்து வருடங்களாக தன்னை மனவளக்களில் இணைத்து சிறப்பாக சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஐயா அவர்கள் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பால்மர் லாரி பொதுப்பணித்துறையில் முப்பத்தி ஐந்து வருடங்களாக பணி புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஐயா அவர்கள் அட்வான்ஸ் டிப்ளமா முடித்துள்ளார்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஞானாசிரியர் விருது பெற்றுள்ளார்கள் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட காயகல்ப பயிற்சி நடத்திய சிறப்பு ஐயாவுக்கு உள்ளது துரியாதீத தவமும் சிறப்பான முறையில் நடத்தக்கூடிய ஆற்றல் உடையவர் இரண்டாயிரத்தி ஏழு இரண்டாயிரத்தி எட்டு முதல் பிஷன் வகுப்புகள் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட வகுப்புகளை சிறப்பான முறையில் நடத்தியுள்ளார்கள் இன்னும் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் காஞ்சிபுரம் மண்டலம் திருவள்ளூர் மண்டலம் சென்னை மண்டலம் போன்ற இடங்களுக்கு நேரடியாக சென்று வகுப்புகள் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் மாங்காடு ட்ரஸ்டில் டபிள்யூசிஎஸ்சி ஸ்மார்ட் துணை செயலாளராகவும் தொண்டு செய்த பெருமைக்குரியவர்கள் இவ்வளவு சிறப்புகள் வாய்ந்த ஐயா அவர்கள் இன்று நம்மிடையே இணைந்து நமக்கு ஒன்பது மைய தவத்தின் சிறப்புகளை பற்றி மேலும் நிறைய நல்ல பல கருத்துக்களை அளிக்க உள்ளார்கள் ஐயா அவர்களை உங்கள் அனைவரின் சார்பிலும் வாழ்க வளமுடன் என்று வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு நாமம் வாழ்க குருவே துணை என்னை யான் அறிய வேண்டி இறைவா என் குருவாய் வந்தாய் சென்னியில் சிந்தை வைத்து சீர்தவும் முறையாய் செய்தேன் உன்னையே என்னுள் காட்டி உள் நிறைந்து அறிவாய் நின்றாய் முன்னை சேர் வினை தூய்மைக்கே முயன்று அறநெறி வாழ்கின்றேன் அசானவர்கள் சுக்கமுமாக எழுந்தருளி இந்த தலைப்பான ஒன்பது மைய தவத்தினுடைய சிறப்பை நமக்கு அளிக்குமாறும் அதற்கு இறையருளையும் குருவருளையும் வேண்டி உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தின் முப்பற்ற தலைவரான எஸ் கே எம் ஐயா அவர்களின் பொற்பாதங்களையும் வணங்கியும் என்னை அருவமாகவும் உருவமாகவும் இயக்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய என்னுடைய குருமார்களை வணங்கி இந்த ஜூம் இணைப்பில் இணைந்துள்ள துணை அன்பு உள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து கொண்டு இன்றைய சிந்தனையை தொடங்க இருக்கிறோம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் மகரிஷி கொடுத்த தவ முறைகளிலே அற்புதமான பயிற்சியான இந்த ஒன்பது மைய தவத்தினுடைய சிறப்பு என்ன மேன்மை என்ன என்று சிறிது நேரம் சிந்திக்க இருக்கிறோம் மூலாதாரத்தில் இருந்து குண்டலினி மகா சக்திய குருவ மத்திக்கு கொண்டு வருவதன் மூலமாக அதாவது ஒரு இரும்பை காந்தம் எப்படி கொண்டு வருகிறதோ அதுபோல ஒரு உயர்வான காந்த திணிவு பெற்ற முறையான பயிற்சி பெற்ற ஆசிரியர்களின் மூலம் குண்டலினி யோகத்தினுடைய உயர்வுக்கு ஏற்படக்கூடிய தடை நீங்குவதற்குண்டான சூழலிலே அனைவரும் இந்த குண்டலினி மகா சக்திய புருவ மத்திக்கு கொண்டு வருவதற்குண்டான சுலபமான வழிமுறைகளாக மகரிசி தேர்ந்தெடுத்த இந்த பயிற்சி முறை ஏனென்றால் இந்த குண்டலினி யோகம் மூலாதாரத்திலிருந்து ஆத்தனா சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவதற்கு குறைந்தது பதினாலு பதினைந்து வருடங்கள் ஆகும் அந்த அளவுக்கு கடுமையான பயிற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டி இருக்கும் அந்த கடுமை தன்மைகளை நீக்கி ஒரு இயல்பான ஆன்மா கூட உயர்நிலை அடைவதற்கு ஆக்கினை சக்கரத்துல ஆற்றலை கூட்டுவதற்குண்டான வழிமுறைகளிலே மகரிஷி தன்னுடைய அணுகுமுறையிலே தனக்கு கிடைத்த அனுபவத்தை வைத்து குருமார்களை உருவாக்கி ஆசிரியர்கள் மூலம் இந்த பயிற்சியை நமக்கு முறையாக பயிற்றுவித்துள்ளார்கள் ஆக எப்படி ஒரு இரும்பை காந்தம் பற்றி எழுத்து கொண்டு வருவோமோ அதுபோல தவக்கணல் மிகுதியான உள்ள ஆசிரியர் மூலம் கைகளின் மூலமாக எண்ணத்தின் மூலமாகவும் அதற்கு மாணவருடைய ஒத்துழைப்போடு மூலாதாரத்திலிருந்து குருவ மத்திக்கு கொண்டு வந்து ஆக்கன சக்கரத்திலே ஆற்றலை கூட்டி மேலும் உயர்நிலை தவங்களுக்கு செல்வதற்காக பாதுகாப்புக்காக சாந்தி யோகத்தையும் அளித்து உயர் தவ கணலை அதிகப்படியான கணலை மூலாதாரத்திலே சேமித்து வைத்துக் கொள்வதற்குண்டான அற்புதமான சூழலை பயிற்சியாகவும் கொடுத்து மேலும் துரியத்துக்கு தவ கணலை மிகுதியாக்கி துரியத்திலே ஒரு அதீத நிலையை பெற முடியும் என்று மகரிஷி அவர்கள் நிறைய தருணங்களில் நிரூபித்துள்ளார்கள் அப்படி துரியத்திலே உயர்வான அதீத நிலையை பெறுவதற்கு 
கருமயத்தில் உள்ள பதிவுகள் தடையாக இருக்கிறது அந்த பதிவுகளை நீக்கிக் கொள்வதற்கு பிரபஞ்சத்தில் இருந்து பஞ்சபூதங்களில் இருந்தும் கோள்களில் இருந்தும் தவ ஆற்றலை தவத்தின் மூலம் பெறுவதற்கும் மேலும் துரியாதீத நிலை அடைவதற்கு புலன்கள் தடையாக இருக்கிறது என்ற புலன் தடையை நீக்குவதற்குண்டான பஞ்சேந்திரிய தவத்தையும் கொடுத்து ஆழ்ந்து ஆழ்ந்து தவம் செய்து துரியத்திலே ஒரு அதீத நிலையை தானாக பெறுவதை தாண்டி மகிழ்ச்சி ஒரு தத்துவத்தை விளக்கத்தின் மூலமாக தவமாக இதை மாடிஃபை பண்ணி நமக்கு துரியாதீத தவமாக நமக்கு கொடையாக கொடுத்துள்ளார்கள் இந்த துரியாதீத தவம் செய்து செய்து மேலும் தன்னுடைய கர்ம வினையை போக்கிக் கொள்வதற்கு சஞ்சித வினையை போக்கிக் கொள்வதற்குண்டான உயர்நிலை பெரும் பதத்தை நமக்கு அளித்துள்ளார்கள் அப்படிப்பட்ட அந்த தூய்மையான ஆன்மா மென்மேலும் தன்னை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்வதற்கும் துரியாதீத நிலையை அதீதமான நிலையை பெறுவதற்கும் சிறப்பு நிலை தவமாக இந்த ஒன்பது மைய தவத்தை நமக்கு கொடுத்துள்ளார்கள் கருமையத்தில் உள்ள பதிவுகளை அதன் துணை மையங்களான மூல ஆதாரத்தில் இருக்கக்கூடிய கரு கருமையத்தில் இருக்கக்கூடிய பதிவுகளை செயல்நிலை சக்கரங்களாக சுவாதிஷ்டானம் மணிப்புரகம் அநாகதம் விசுத்தி ஆக்கினை துரியம் என்று உடலிலே மொத்தம் ஏழு ஆதாரங்கள் மூலாதாரம் சேர்த்து இந்த ஆதாரங்களின் மூலம் குறிப்பாக மூலாதாரத்திலிருந்து விசுத்தி வரை அந்தந்த ஆதாரங்களின் மூலமாக உடல் சார்ந்த மண்டலங்களை இயக்குவதன் மூலம் சிறப்பாக இயக்குவதன் மூலம் இப்போ இந்த பகுதியிலே மனதை வைத்து ஆற்றலை குவிப்பதன் மூலமாக அந்த சக்கரங்களை உறுதிப்படுத்தி கொண்டு ஆக்கினிலே உயிரினுடைய அழுத்தத்தை உயர்வாக பெற்று துரிய தாண்டி துரியாதீத நிலையை அதீத நிலையை பெறுவதற்கு ஒத்தாசையாக உறுதுணையாக இந்த மையங்களை சிறப்பு நிலை தவமாக நமக்கு இயக்க கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார்கள் இது ஒரு துரியாதீத தவம்தான் ஆனாலும் மூலாதாரத்திலிருந்து விசுத்தி வரை உள்ள சக்கரங்களை சிறப்பாக இயக்கி உடல் சார்ந்த பதிவுகளை துன்பங்களை நோய்களை நீக்கி கொண்டு ஆன்மா தன்னை தூய்மைப்படுத்தி கொண்டே மென்மேலும் பெரும் பொருளான பெரும் பதத்தை மெய்ப்பொருளோடு இணைந்து பயன்பெறுவதற்குண்டான நல்ல சூழலை ஏற்படுத்தி அற்புதமாக இந்த தவத்தை நமக்கு கொடுத்துள்ளார்கள் விஞ்ஞான ரீதியாக நாம் பார்க்கும் பொழுது மூலாதாரம் என்ற ஒரு மையம் அதாவது அந்த இடத்திலே இருக்கக்கூடிய தனிமம் என்ன என்று பார்த்தால் வெண் பாஸ்பரஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பொருள் அந்த பொருள் காற்று பட்டாலே தானாக எளிதிலே தீப்பற்ற கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு வல்லமையான ஒரு தனிமம் அந்த மூலாதாரத்தில் மூன்றெழும் கனலை காலால் எழுப்பி என்று அவ்வையார் சொன்னது போல காற்றின் துணை கொண்டு மேல் எழுப்புவது இப்படி எழுப்பி அந்த தவ கனலை கிட்டத்தட்ட வெண்பாஸ்பரசனுடைய செயல்பாடுகளுக்கு ஈடாக மூலாதாரத்திலே ஆற்றல் இருக்கிறது அந்த மூலாதார கனல் மேலெலும்பி உயர்நிலையான அடுத்த நிலையான சுவாதிஷ்டான சக்கரத்துக்கு உயர்ந்து வருகிறது அந்த இடத்திலே கார்பன் தனிமத்துக்கு ஈடான பொருள் ஆற்றல் இருப்பதால் அந்த கனல் மேலும் நன்றாக எரிவதற்கு உறுதுணையாக இருக்கிறது அங்கிருந்து அந்த கனல் மேலெலும்பி அதாவது மணிப்பூரக சக்கரத்திற்கு நெருப்பு மையத்திற்கு வருகிறது இந்த இடத்துல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் தனிமம் அந்த இடத்துல மையம் கொண்டு இயங்கி கொண்டு இருக்கிறது இப்ப இது என்ன ஹைட்ரஜனுடைய தன்மை என்னன்னா அது எரியக்கூடிய நெருப்பில் இருந்து அதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் அத்தனை பகுதிக்கும் அந்த ஆற்றலை பிரித்து அனுப்பக்கூடிய தன்மை ஹைட்ரஜனுக்கு உண்டு அதுபோல அந்த கனல் மணிப்பூரக சக்கரத்திலே குவியும் பொழுது அங்கிருந்து அந்த மையமாக வைத்து உடல் முழுவதும் சீரான வெப்பத்தை கண்காணிக்க கூடிய அளவுக்கு உயர்நிலையை பெறுகிறது மேலும் கனல் மிகுதியாகி அநாகத சக்கரத்தை எட்டுகிறது அங்கே ஆக்சிஜன் இப்ப என்ன ஆகும் எரியிற தீயோட ஆக்சிஜன் சேரும் பொழுது இன்னும் உயர்வாக எரிந்து உயர்நிலைக்கு அடுத்த சக்கரத்திற்குண்டான தன்மை அங்கே விசுத்தி சக்கரம் அங்க இருக்கக்கூடிய தனிமம் என்ன என்று பார்த்தோமானால் அயோடின் இது 
வினை அதிகமாக புரிந்து அயோடினுடைய தன்மை என்ன என்றால் இன்னும் மேலும் வினை அதிகமாக புரிந்து வெப்பத்தை அதிகமாக்கி மேலே ஏற்றக்கூடிய தன்மை அதற்கு உண்டு அயோடினுக்கு அதற்கு ஈடான தன்மை விசுத்தி சக்கரத்திலே ஆற்றல் குவிந்து அது இன்னும் மேலே உங்கி ஆக்கினா சக்கரத்துக்கு செல்லும் இப்ப ஆக்கினையிலே கணல் மிகுதியாக மிகுதியாக அங்க இருக்கக்கூடிய தனிமம் என்ன என்று பார்த்தோமானால் நைட்ரஜனுக்கு ஈடான தனிமம் தான் அங்கு இருக்கிறது அந்த தனிமத்தினுடைய வேலை என்னன்னா வினை புரிதல இதோடு நிற்கிறது இதுக்கு மேல வினை அஹ் மிகுதியானா கணல் மிகுதியானா துரியம் தாங்காது மூளை செல்கள் மூளையினுடைய பகுதி எல்லாம் ரொம்ப மிருதுவான பகுதி அந்த இடத்துக்கு போகாம அந்த கணலை ஆகினையிலே நிறுத்துகிறது இதுதான் விஞ்ஞான ரீதியாக மூலாதாரத்தில் இருந்து ஆற்றல் படிப்படியாக சுவாதிஷ்டானும் மணிப்புரகம் அநாகதம் விசுத்தி ஆக்கினே என்று தவ கணல் மிகுதியாகிறது இந்த ஆக்கினையிலே ஏற்பட்ட உயர் கணலை தனித்து கொள்வதற்கு மீண்டும் மூலாதாரத்திற்கே நாம் கூடுதலாக இருக்கக்கூடிய தவ சக்திய மூலாதாரத்திற்கு கொண்டு வர முடியும் அதற்குண்டான பயிற்சி முறைகளை நாம் எடுத்திருக்கிறோம் மகிழ்ச்சியினுடைய பயிற்சி முறையாக பயி பயின்ற ஆசிரியர்கள் மூலம் இதை பயிற்றுவிக்கப்படுகிறது இப்படி இந்த படிப்படியாக மூலாதாரத்திலிருந்து ஆக்கினை வரை தவக்கணலை கொண்டு வருவதற்குண்டான அற்புதமான வழிமுறை மகிழ்ச்சி நமக்கு இத்தனை புரிதலோடு இதை அருவமாகவே இந்த செயல்முறையை நமக்கு பயிற்றுவித்துள்ளார்கள் அதே போல மூலாதார மையம் என்று பார்க்கும் போது அது மண்ணுக்குண்டான நிலத்துக்குண்டான மையமாக அமைகிறது இப்ப மூலாதாரத்திலே நாம் தவம் செய்து ஆற்றல் பெருகும் போது மண்ணிலிருந்து வான்காந்தத்தை பெற முடியும் அதுபோல சுவாதிஷ்டான சக்கரம் அங்கே சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திலே நாம் தவம் செய்ய செய்ய நீருக்குண்டான மையம் நீரிலிருந்து வரக்கூடிய வான்காந்த அலையை பெற்று நாம் நம்முடைய கருமையத்தை தூய்மை செய்து கொள்ள முடியும் இதே போல மணிப்புரகம் நெருப்பிலிருந்து வரக்கூடிய நெருப்போடு தொடர்புடைய மையம் நெருப்பிலிருந்து வரக்கூடிய வான்காந்தத்தை பெரு பெற முடியும் அது போல அநாகத மையம் என்று பார்க்கும்போது வாயு மையம் இந்த இடத்துல காற்றிலிருந்து ஆக்சிஜனை பெரு பெற்றுக்கொண்டு இருந்தாலும் காற்று அந்த காற்றிலிருந்து வான்காந்தத்தையும் பெற முடியும் அது போல விசுத்தி மையம் என்று பார்க்கும் பொழுது ஆகாயம் இது விண்ணோடு தொடர்புடையது சோ பிரபஞ்ச சக்தியை அதிகமாக பெற முடியும் விண்ணிலிருந்து நேரடியாக பெற முடியும் இப்படி மூலாதாரம் சுவாதிஷ்டானம் மணிப்புரகம் அநாகதம் விசுத்தி இந்த ஐந்து மையங்களும் ஐந்து பூதங்களோடு தொடர்புடையது இந்த தவத்தை செய்வதன் மூலமாக மூலாதாரத்திலிருந்து விசுத்தி வரை தொடர்ந்து இந்த ஐந்து ஆதாரங்களிலே ஆற்றலை குவித்து தவம் செய்வதன் மூலமாக ஆதாரங்களை ஆதாரங்களில் காந்தத்தை குவிக்கிறோம் ஒன்று இன்னொன்னு இங்கு தவம் செய்யும் பொழுது பஞ்சபூதங்களிலிருந்து முறையான நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் என்று அந்தந்த சக்கரத்திலே தவம் செய்யும் பொழுது அந்தந்த பூதங்களிலிருந்து வான்காந்தத்தை நாம் பெற்று இந்த ஜீவகாந்த களமான கருமையத்தை தூய்மை செய்து கொள்ள முடியும் இது ஒரு வகையில சோ இப்போ இதை தாண்டி இந்த விசுக்தியை தாண்டி ஆக்கினா சக்கரம் ஆக்கினா சக்கரம் எதோடு தொடர்புடையது என்று பார்த்தோமானால் அறிவு மையம் என்று சொல்லலாம் இப்போ அறிவு மையம் அப்ப ஆக்கினை தவம் செய்ய செய்ய அறிவினுடைய உயர்வு நிலை நமக்கு கிடைப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது சோ அறிவு அறிவு நுண்ணிய நிலைக்கு மனம் நுண்ணிய நிலைக்கு பிரபஞ்சத்தோடு தொடர்பு கொள்வதற்கு உண்டான உயரிய நிலை நமக்கு கிடைக்கிறது அதனாலதான் மூலாதாரத்துல ஆற்றல் மையம் கொண்டு இயங்கும் பொழுது கீழ்நோக்கு வேகம் இருக்கும் ஆக்கின சக்கரத்திலே தவம் செய்யும் போது மேநோக்கு வேகம் அதற்கு கிடைக்கிறது இதிலே உயர்வு பெற்று துரியத்திலே அதிர்வு நமக்கு கூடும் பொழுது அது அன்பு மையமாக செயல்படுகிறது ஆக ஆக்கினையிலே ஆற்றல் அதிகமாக அதிகமாக துரியம் அதீத துரியமும் துரியத்திலே அதீத நிலையும் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த துரியத்திலே நல்ல ஆற்றல் கூட கூட துரிய மையம் சிறப்பாக ஒரு மனிதன் ஒரு ஆன்மாவிற்கு இயக்க நிலையிலே இருக்கும் பொழுது அவர் அன்பாகத்தான் நடந்து கொள்ள முடியும் அந்த அன்பு மேலும் மேலும் அதீத நிலை அடைவதற்கு முயற்சி 
சக்தி களத்தை தாண்டி அதாவது இப்ப ஏரியக்க மண்டலத்தோடு துரியத்திலிருந்து தொடர்பு ஏற்படுத்தி கொண்டு பிரபஞ்சத்திலிருந்து அதிகப்படியான வான்காந்தத்தை பெறுவதன் மூலம் அந்த அன்பு செயல்பாடு என்று சொல்லும் பொழுது உதவக்கூடிய மனோநிலையாக கருணை மையமாக பேரியக்க மண்டலம் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது அது எப்போதும் ஒவ்வொரு ஆன்மாவிற்கும் அந்தந்த காலத்திலே என்னென்ன தேவை இருக்கோ அதை பேரியக்க மண்டலத்தில் இருந்து அந்தந்த மனிதர்கள் மூலமும் ஜீவன்கள் மூலமாக அதை பஞ்சபூதங்களின் மூலமாகவும் அதை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது அந்த கருணை மையமாக பேரியக்க மண்டலம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அதை தாண்டி சுத்தவெளி என்று சொல்லக்கூடிய சிவகலம் அருள் மையமாக ஆக ஒவ்வொரு ஆதாரங்களும் மண்மையம் நீர் மையம் நெருப்பு மையம் வாயு மையம் விசுக்தி என்று சொல்லக்கூடிய விண்மையம் ஆக்கினை என்று சொல்லக்கூடிய அறிவு மையம் துரியம் என்று சொல்லக்கூடிய அன்பு மையம் பேரியக்க மண்டலம் என்று சொல்லக்கூடிய கருணை மையம் சுத்தவெளி என்று பரம்பொருள் என்று சொல்லக்கூடிய அருள் மையமாக இயங்கி கொண்டிருக்கிறது இந்த ஒன்பது மையங்களும் ஒன்பது வகையான தன்மைகளோடு நமக்கு ஆற்றலை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளேயும் இந்த மாற்றங்கள் நடக்க வேண்டும் என்றால் இந்த தவம் வெகு வெகு சிறப்பான ஒரு தவம் இந்த தவம் செய்ய செய்ய ஒவ்வொரு தவத்திற்கும் ஒவ்வொரு வகையிலே பலன் உண்டு இப்போ ஆக்கினை தவம் செய்யும் பொழுது புருவமத்திலே உயிரினுடைய ஆற்றலை உற்று நோக்கி உணர்ந்து உயர்வு நிலைக்கு வர முடியும் இதைத்தான் அறிவதனை கருவினிலே இணைத்து தவமாற்ற ஐம்புலன்கள் அமைதி பெறும் அருகுணம் சீராம் அறிவு அதன் விழிப்பு நிலை பிறழாத தெளிவில் ஐந்து பெரும் வழி செயல்கள் விளைய வழி ஏது என்ற பாடலின் மூலம் அறிவு உயிரில் அடங்கி அந்நிலையில் மேலும் ஆழ்ந்து ஒடுங்கி துரியம் நிற்க முன்பினைகள் போமே அறிவு துரியாதீத நிலை நிற்க நிற்க ஆதியாம் மெய்ப்பொருளாம் அரும் பிறவி தொடரே என்ற பாடல் மூலம் அற்புதமான விளக்கத்தை தந்துள்ளார் ஆக்கினை தவம் செய்தாலே மனிதனுக்கு புலநடக்கம் வர வேண்டும் என்ற அழுத்தமான இந்த வரிகள் நமக்கு விளக்கத்தை தருகிறது அந்த ஆக்கினையிலேயே புலநடக்கம் வர வேண்டும் இச்சை வயப்பட்ட இந்த ஆன்மாவிற்கு அப்படி ஒரு நிலை அவ்வளவு எளிதாக கிடைத்து விடாது என்பதற்காக பஞ்சேந்திரிய தவத்தை கொடுத்து நமக்கு சிறப்பான புலநடக்கம் பெறுவதற்குண்டான உயரிய தன்மையை மேம்படுத்துகிறார் ஆக்கினை சக்கரத்திற்கு ஒரு சிறப்பு உண்டு பஞ்சேந்திரிய தவத்திற்கு ஒரு சிறப்பு உண்டு ஆக அந்த அடிப்படையில இந்த தவம் இந்த ஒன்பது மைய தவத்தை நாம் கையாளும் பொழுது இந்த ஐந்து ஆதாரங்களை மூலாதாரம் டு விசுத்தி ஐந்து ஆதாரங்களை ஒழுங்குபடுத்தி ஆக்கணை சக்கரத்திலே நல்ல காந்த அதிர்வை கூட்டும் பொழுது தானாக மனிதன் புலநடக்கம் வருவதற்குண்டான வாய்ப்பு இந்த ஆக்கினை தவம் செய்வதன் மூலமாக புலநடக்கம் இயல்பாக வெறும் ஆக்கினை தவம் செய்வதற்கும் இந்த ஐந்து ஆதாரங்களை ஒழுங்குபடுத்தி பஞ்சபூதங்களுக்கும் ஐந்து புலன்களுக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது பஞ்சபூதங்களிலிருந்து ஆற்றலை பெறுவதன் மூலமாகவும் மேலும் ஆக்கினையிலே அதிர்வை கூட்டி காந்தத்தை குவித்து அதிகமான அதீத ஒரு அழுத்தத்தை பெறுவதன் மூலம் ஒரு மனிதன் தூய்மை தன்மையான புலநடக்கம் பெறுவதற்கு வாய்ப்புகளை நமக்கு உருவாக்கி தருகிறது இந்த ஆக்கினை தவம் இந்த ஒன்பது மைய தவத்திலே ஆக்கினைக்கு இவ்வளவு அதிகப்படியான நன்மைகள் நமக்கு கிடைப்பதற்குண்டான வாய்ப்பு இருக்கிறது அடுத்ததாக பார்க்கும் பொழுது பஞ்சபூதங்களிலிருந்து நேரடியாக ஆற்றல் கிடைக்கிறது ஆக்கினை தவத்திலே என்ன நமக்கு அதிர்வலைகள் கிடைக்குமோ அந்த நுண்ணிய நிலைக்கு ஆல்பாவுக்கு கிடைக்கும் சாந்தியோகம் செய்தால் எப்படி தவ ஆற்றலை உடல் சக்தியாகவும் உடலிலே ஆற்றல் குறைவு ஏற்படும் போது இந்த தவ சக்தியை உடல் சக்தியாகவும் மாற்றி பயன் பெற முடியும் ஆக சாந்தி யோகத்துக்குண்டான பலனை பெற முடியும் ஆக்கினை யோகத்துக்குண்டான பலனை பெற முடியும் பஞ்சேந்திரிய தவத்துக்குண்டான பலனை பெற முடியும் பஞ்சபூதங்கள் மேல் தவம் செய்து என்ன வான்காந்த ஆற்றலை பெறுகிறோமோ அதனுடைய தன்மையை பெற முடியும் மேலும் உயர்ந்து துரிய தவம் இயற்றும் பொழுது துரியத்துக்குண்டான என்ன பிரபஞ்ச ஆற்றலை உள்வாங்குவது 
பிரபஞ்ச ஆற்றல் நம்ம துரியத்தின் மூலம் நம்ம உடல் முழுவதும் துரியத்துக்குண்டான அத்துணை நன்மைகளையும் நாம் பெற முடியும் ஆக மூலாதார தவம் சாந்தி பஞ்ச பூதங்களில் இருந்து ஆற்றல் பஞ்ச புலன்களில் இருந்து மூலமாக அந்த பஞ்சபூத தொடர்புகளின் மூலமாக அந்தந்த பூதத்தின் மூலமாக அந்தந்த புலன்களிலே இருந்து ஆற்றலை பெறுவது அதுக்கு அடுத்தது ஆக்கினைக்குண்டான தன்மை துரியத்துக்குண்டான ஆற்றல் இது அத்தனையும் பெறுவதற்குண்டான நல்ல சூழலை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்கள் இதுல இன்னும் கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனிக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு ஆதாரங்களுக்கும் ஒவ்வொரு வண்ணங்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் அந்த வண்ணங்கள் என்ன என்று பார்த்தோமானால் மூலாதாரத்திலே சிவப்பு நிறம் சுவாதிஷ்டானத்திலே ஆரஞ்சு நிறம் மணிப்புரகம் எல்லோ அதாவது மஞ்சள் அநாகதம் பச்சை நிறம் விசுத்தி மையம் நீளம் ஆக்கினா சக்கரம் அதாவது இண்டிகோ என்று சொல்லக்கூடிய கருநீளம் என்று சொல்லலாம் அடுத்தது வயலட் துரியம் இது இந்த நிறங்களை பார்த்தோம் என்றா வானவில்லின் நிறம் இங்கே வரும் துரியத்திலே வி வைலட் ஆக்கினை இண்டிகோ ப்ளூ அதாவது விசுத்தி கிரீன் அநாகதம் எல்லோ மணிப்புரகம் ஆரஞ்சு சுவாதிஷ்டானம் மூலாதாரம் என்று சொல்லக்கூடிய சிவப்பு வானவில்லோடு தொடர்பு இந்த ஏழு ஆதாரங்களும் வானவில்லின் ஏழு நிறங்களோடு தொடர்புடையது இப்படி ஒவ்வொரு விஷயங்களும் அதிசயமாகத்தான் தெரிகிறது இதே போல இந்த இடத்திலே உள்ள சக்கரங்கள் இதையெல்லாம் நம்ம தவ முறைகள்ல இல்லைனாலும் அருவமாக இந்த தகவல்களெல்லாம் மகரிஷி உணர்ந்து அத்துணை பயிற்சிகளையும் தவங்களையும் தத்துவங்களையும் எளிமையாக கொடுத்துள்ளார்கள் என்பதுதான் சிறப்பு அந்த தவத்தினுடைய மேன்மையை நாம் புரிந்து கொள்வதற்காக இந்த தகவல்களை நான் இங்கு வெளிப்படுத்துகிறேன் அடுத்தது மூலாதாரம் என்று சொல்லும் பொழுது ஒவ்வொன் ஒவ்வொரு ஆதாரங்களையும் ஒரு தாமரை போன்று பாவனையிலே மூலாதாரத்திலே நாலு இதழ் கொண்ட தாமரையாக இந்த மூலாதார சக்கரத்தை வர்ணிக்கிறார்கள் சித்தர்கள் அடுத்தது சுவாதிஷ்டானம் என்று சொல்லும் போது ஆறு இதழ் தாமரையாக சித்தரிக்கிறார்கள் மணிப்புரகம் என்று சொல்லும் பொழுது பத்து இதழ் கொண்ட சக்கரம் சாரி பத்து இதழ் கொண்ட தாமரையாக உருவகப்படுத்துகிறார்கள் அடுத்தது அநாகதம் என்று சொல்லும் பொழுது பன்னெண்டு இதழ் தாமரையாகவும் விசக்தியை பதினாறு இதழ் கொண்ட தாமரையாகவும் இதை அத்துணைக்கும் மேலாக ஆக்கினா சக்கரத்தை இரண்டு இதழ் தாமரையாக குறிப்பிடுகிறார்கள் அந்தந்த நிறங்களோடு அந்தந்த இதழ் தாமரைகளாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது துரியத்திலே ஆயிரத்தி எட்டு இதழ் தாமரை இயங்குவதாக சகஸ்கிராதாளம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த விஷய தகவல்களை நமக்கு பயிற்சியின் மூலம் கொடுத்துள்ளார்கள் இத்தனை சிறப்பு வாய்ந்த ஒவ்வொரு ஆதாரங்களையும் நாம் எந்த அளவுக்கு தெரிந்து வைத்திருக்கிறோம் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது போல ஒரு மனிதனுடைய நாள் முழுவதும் ஒரு மனிதனுடைய சுவாசம் எப்படி இயங்கி கொண்டிருக்கிறது ஒரு இயல்பான சுவாசம் ஒரு மனிதனுக்கு எவ்வளவு இருக்க வேண்டும் என்று பார்த்தோமானால் ஒரு நிமிடத்திற்கு பதினைந்து என்ற அளவிலே ஒரு நாள் ஒன்றுக்கு இருபத்தோராயிரத்து அறுநூறு மூச்சு இது அத்துணையும் சித்தர்கள் நமக்கு கொடுத்த தகவல்கள் மூலாதாரத்திலே அறுநூறு மூச்சம் சுவாதிஷ்டானத்திலே ஆறாயிரம் மூச்சம் மணிப்பூரகத்திலே ஆறாயிரம் மூச்சம் அநாகதத்திலே ஆறாயிரம் மூச்சாகவும் விசுத்தி ஆக்கினை துரியம் இதிலே ஆயிரம் ஆயிரம் ஆயிரமாக மொத்தம் இருபத்தோராயிரத்தி அறுநூறு மூச்சு நமக்கு கால அளவாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இப்படி ஒரு நாள் ஒன்றுக்கு அதுக்கு நேரமும் இருக்கிறது எந்தெந்த நேரத்திலே எந்தெந்த ஆதாரங்களிலே மையம் கொண்டு ஆற்றல் இயங்கி கொண்டு இருக்கிறது என்று ஒரு அளவீடுகள் எல்லாம் இருக்கிறது இருந்தாலும் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய ஆதாரங்களை ஒழுங்காக வைத்து கொள்வதன் மூலம் ஒவ்வொரு ஆதாரத்திலும் உயிர் சிறப்பாக இயங்கி 
உயர்நிலையான துரியத்திலே வந்து உயர்வான ஒரு சூழலை ஏற்படுத்தி அந்த துரியத்திலே ஒரு அதீத நிலையை பெற வேண்டும் என்ற நோக்கோடு சித்தர்கள் கொடுத்த இந்த புரிதலோடு மகரிஷி நமக்கு அனைத்தையும் எளிமைப்படுத்தி பயிற்சிகளாகவே கொடுத்துள்ளார்கள் என்பதுதான் சிறப்பு ஆக ஒவ்வொரு பயிற்சிக்கும் உயர்வான ஒரு புரிதல் நமக்கு வேண்டும் ஒரு மனிதனை பற்றிய மதிப்பு எவ்வளவு என்று நாம் புரிந்து கொண்டிருக்கிறோமோ அதற்கு ஏற்றார்போதான் அந்த மனிதரை நாம் நடத்தக்கூடிய விதமோ அவர்களிடம் பேசும் போதும் அணுகுமுறையிலோ அவர்களை எவ்வளவு உயர்வாக நாம் புரிதலோடு இருக்கிறோமோ அதற்கேற்ற வெளிப்பாடுகள் தான் நமக்கும் அவருக்கும் உள்ள தொடர்பை உறுதிப்படுத்தி மென்மேலும் உயர்வான நிலைக்கு கொண்டு வரும் அவர்களை பற்றி தவறான கணிப்பிலோ அல்லது தரம் குறைந்த நிலையிலேயோ நாம் புரிதலோடு இருந்தால் அவரிடம் உள்ள அபரிதமான ஆற்றலை நாம் கடைசி வரை புரிந்து கொள்ளாமலே போக முடிவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் சோ ஆகையிலே ஒவ்வொரு மனிதனும் பரம்பொருளுடைய அம்சம் பொருந்தியவர்கள் தான் என்ற பொதுவான புரிதல் நமக்கு வேண்டும் அந்த புரிதலோடு நாம் ஒவ்வொரு ஆன்மாவையும் அணுக வேண்டும் அது போல மகரிஷியுடைய பயிற்சி முறைகள் சாதாரண பயிற்சி முறைகள் அல்ல பெரும் பலனை தரக்கூடிய அதிதமான நல்ல ஒரு பலன்களை தரக்கூடிய பயிற்சிகள் தான் என்று மேலும் அழுத்தம் திருத்தமாக கூற முடியும் சரி இப்பொழுது ஒவ்வொரு ஆதாரங்களிலும் என்னென்ன சிறப்புகள் இருக்கிறது என்பதை ஓரளவு நாம் புரிந்து கொண்டோம் தினந்தோறும் இந்த தவத்தை செய்வதன் மூலமாக பலவித தவங்களுக்கு ஒவ்வொரு பலன்கள் உண்டு நாம் என்று பார்த்தோம் இப்ப பஞ்சபூத நவகிரக தவம் இப்ப இது இந்த தவத்தை இரண்டாக பிரித்து பார்த்தோமானால் பஞ்சபூதங்களின் மேல் தவம் நவ கிரகங்களின் மீது தவம் இப்ப பஞ்சபூதங்களின் மீது தவம் செய்யும் பொழுது பஞ்சபூதங்களிலிருந்து ஆற்றலை பெற்று கருமையத்தை தூய்மை செய்து கொள்ள முடியும் அது போல கோள்களிலிருந்து தவம் கோள்களின் மேல் தவம் செய்யும் பொழுது கோள்களிலிருந்து அதீதமான ஆற்றலை பெற்று நம்முடைய கருமையத்தை தூய்மை செய்து கொண்டு மேலும் துரியாதீத நிலை அடைவதற்கு நம்முடைய முயற்சி செய்யக்கூடிய முயற்சி நல்ல பலனை நமக்கு தருவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் சோ அந்த வகையிலே பார்க்கும் போது இந்த தவம் என்னென்ன கோள்களோட எந்தெந்த சக்கரம் தொடர்புடையது என்று மேலோட்டமாக இப்போது நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் இப்ப மூலாதாரம் என்று சொல்லும் பொழுது அதிகப்படியான நரம்புகள் குவிவதனால் அது நேரடியாக சனியோடு தொடர்புடையது மூலாதார சக்கரத்திலே நாம் தவம் செய்யும் பொழுது சாந்திக்குண்டான பலனை பெற முடியும் மண்ணுக்குண்டான பலனை பெற முடியும் சனியிலிருந்து அதிகப்படியான வான்காந்தத்தை பெற்று நம்முடைய ஆயுட்காலத்தை நீட்டித்துக் கொள்ள முடியும் கூடவே நாம் நரம்பூக்கம் செய்து கொண்டே இந்த தவத்தை செய்யும் பொழுது தவத்திற்கு மதிப்பு அதிகம் மூலாதாரத்திலே ஆற்றல் கூடிக்கொண்டே இருக்கும் அடுத்ததாக சுவாதிஷ்டான சக்கரம் இது நீர் மையம் அதாவது சுக்கிலத்தோடு தொடர்புடைய மையம் சுக்கிரனோடு தொடர்புடைய மையம் இந்த இடத்திலே தவம் செய்வதன் மூலமாக அதிகப்படியாக அதாவது வெள்ளியிலிருந்து நாம் ஆற்றலை பெற முடியும் ஆக அடுத்த கோளோடு தொடர்புடைய மையமாக இது அமைந்து விடுகிறது அடுத்தது பார்த்தோமானால் மணிப்பூரக சக்கரம் இது நெருப்பு மையம் என்று கூட சொல்லலாம் அதே மாதிரி கோள்கள் என்று பார்த்தோமானால் செவ்வாயோடு தொடர்புடையது இப்ப செவ்வாயினுடைய அனுகிரகம் நமக்கு கிடைக்கும் செவ்வாயிலிருந்து வரக்கூடிய வான்காந்த ஆற்றலை நாம் பெறுவதன் மூலம் நம் உடலில் உள்ள மஜ்ஜையை உறுதிப்படுத்தி கொண்டு சீரான வெப்பத்தோடு உடல் மையங்கள் சிறப்பாக இயங்குவதற்கு செவ்வாயுடைய ஆற்றல் நமக்கு தேவை இப்ப செவ்வாயிலிருந்து வரக்கூடிய வான்காந்தத்தை அதீதமாக நாம் பெற்று நம்முடைய கருமையத்தை தூய்மை செய்து கொள்ள முடியும் அடுத்த சக்கரமான அநாகத மையம் இது சூரியனோடு நேரடியாக தொடர்புடையது அதாவது சூரிய மண்டலத்திலே முதன்மை சக்கரம் முதன்மை கோளான சூரியனோடு தொடர்புடையதுனால சூரியனிலிருந்து நாம் அதிகப்படியான வான்காந்தத்தை பெறுவதற்கு 
இங்க ஆற்றல் குவி குவிப்பதன் மூலமாக நாம் அதீத நிலையை பெற முடியும் அப்போ உடல்ல உறுதி தன்மை ஏற்படுத்தி கொள்வதற்குண்டான எலும்பு வளர்ச்சி எலும்பு உறுதி தன்மைக்குண்டான அத்துணை அம்சங்களும் எங்க இருக்கிறதுன்னா சூரியனில் இருந்து வரக்கூடிய வான்காந்தத்திலிருந்து நாம் பெற முடியும் வான்காந்தத்தை பெற்று பொதுவாக நமக்கு வான்காந்தம் வந்து கொண்டிருந்தாலும் இந்த கோள்களின் மீது தவம் செய்வதன் மூலம் முறையான கோள்களிலிருந்து அந்த ஆற்றல் நாம் எவ்வளவு பெறுகிறோமோ அதற்கு ஈடான அளவுக்கு அந்தந்த ஆதாரங்களின் மீது தவம் செய்யும் பொழுது அந்த வான்காந்தத்தை நாம் பெற்று உயர்வான ஒரு நிலை அடைய முடியும் அடுத்தது விண் மையம் என்று சொல்லக்கூடிய விசுத்தி மையம் இது சந்திரனோடு தொடர்புடைய மையமாக இருக்கிறது ஆக சந்திரனில் இருந்து வரக்கூடிய வான்காந்தத்தை நாம் பெறுவதன் மூலம் விசுத்தி சக்கரம் சிறப்பாக இயங்குவதன் மூலம் ஏனென்றால் சந்திரன் என்று இரத்தத்தோடு தொடர்புடைய இரத்த ஓட்டத்தோடு தொடர்புடைய இந்த சுரப்பி சிறப்பாக விசுத்தி மையம் இயங்குவதன் மூலம் உடல் மையங்களை ஒழுங்குபடுத்தி உடல் ஆதாரங்களை ஒழுங்குபடுத்தி ஒட்டுமொத்த உடலையே நிர்வாகம் செய்யக்கூடிய காந்தத்தை நாம் பெறுவதன் மூலம் அதற்கு நேரடியாக பிரபஞ்ச சக்தியை நாம் அதிகப்படியாக பெறுவதற்குண்டான தன்மையை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் இங்க இஎஸ்பி என்று சொல்லக்கூடிய பிரபஞ்ச அதாவது எக்ஸ்ட்ரா சென்சாரி பர்செப்ஷன் என்று சொல்லக்கூடிய பிரபஞ்ச ஆற்றலை அதிகப்படியாக பெறுவதன் மூலமாக நம்முடைய உணவு கொள்ளல் என்ற தன்மையை குறைத்து குறைந்த அளவு உணவிலே அதீதமான பிரபஞ்ச சக்தியை நாம் விசுத்தி சக்கரம் சிறப்பாக இயக்குவதன் மூலம் அதாவது சந்திரனிலிருந்து சீரான வான்காந்தத்தை பெறுவதன் மூலம் உடல் இயக்கத்தை ஒழுங்குபடுத்தி குழப்பம் இல்லாமல் உடல் இயக்கம் சிறப்பான இரத்த ஓட்டத்தோடு இயக்கம் பெற்று அதீத நிலையை இதுல பெற முடியும் ஆக இங்கே பார்த்தோமானால் சந்திரனோடு தொடர்புடைய மையம் அடுத்தது ஆக்கினை ஆக்கினை என்று சொன்னாலே அறிவு என்று பொருள் இல்லையா அந்த அறிவு எதனோட தொடர்புடைய கோள் என்று பார்த்தோமானால் புதன் ஆக புதன் என்றாலே அறிவு ஒரு மனிதனுக்கு உயர்வான ஒரு அறிவு மேம்பாடு இது ஏதோ பள்ளி கல்வியோடு தொடர்புடைய மையம் அல்ல ஆக்கப்பூர்வமான பிரபஞ்சம் பற்றிய புரிதலோடு இறைவனை பற்றிய புரிதலோடு உடலை பற்றிய புரிதலோடு ஆன்மாவை பற்றிய புரிதலோடு உள்ள அறிவோடு தொடர்புடையது அறிவு என்றால் பொதுவாக எல்லோரும் நினைத்துக் கொள்வது கல்வி பாடம் என்று இல்லை இது புரிதல் அதாவது அனுபவ அறிவு என்று கூட சொல்லலாம் அந்த வகையிலே பார்க்கும் போது ஆக்கினை சக்கரம் சிறப்பாக இயங்கும் பொழுது நாம் வாழ்ந்த காலத்திற்கு முன்னதாக வாழ்ந்த ஆன்மாக்கள் எந்த அளவு நுண்ணிய நிலையிலே அலைச்சுழல் வேகத்தில் கண்டுபிடித்த அத்துணை விஷயங்களையும் அந்த ஆகினை சக்கரத்துல வந்து அந்த அலைச்சுழலுக்கு வந்தாலே அதிகமாக அவர்களுடைய அறிவு திறனுக்கு ஈடான பலனை நாம் இன்ட்யூஷனாக உள் உணர்வாக உணர முடியும் அப்பேற்பட்ட அதுதான் ஆக்கினை சக்கரத்திலே தவம் செய்ய செய்ய திரிகால ஞானத்தை பெற முடியும் நேற்று நடந்தது நாளை நடப்பது இன்று நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சூழலை வைத்து முக்காலத்தையும் உணரக்கூடிய சிறப்பு அறிவு அந்த போல அறிவு ஒரு மனிதனுக்கு மேம்பட வேண்டும் என்றால் அது புதனுடைய அனுகிரகம் என்று சொல்லக்கூடிய புதனிலிருந்து வரக்கூடிய வான்காந்தத்தை நாம் அதிகப்படியாக கருமையத்திலே பெறுவதன் மூலமாக இந்த உயர்நிலை அடைய முடியும் சிலருக்கு இது இந்த புதனிலிருந்து வரக்கூடிய வான்காந்தம் குறைவாக கிடைக்கும் பொழுது அந்த எல்லா ஏட்டு கல்வியாகவும் தொழில் கல்வியாக மட்டுமே படித்து பலன் பெறக்கூடிய நிலையிலே விட்டு விடுவார்கள் அதற்கு உயர்வான இந்த அறிவு நுண்ணிய நிலைக்கு அலைச்சுழல் வேகத்துக்கு அத்தனையும் படிப்பானாலும் அனுபவம் என்ற அறிவு மேம்படக்கூடிய உயர்வு நிலையை நாம் பெறுவதற்கு இந்த ஆக்கினை சக்கரம் அறிவு மையம் புதன் என்ற கோளோடு தொடர்புடையதுனால அந்த சிறப்பான அதீத நிலையை நாம் பெற முடியும் அடுத்ததாக துரியம் அன்பு மையம் அதாவது ஒரு குரு என்றால் அவர் எல்லோரையும் அன்பாகத்தான் வழி நடத்துவார் அந்த குருவுக்கு ஈடான அன்பாக ஒரு மனிதன் செயல்பட வேண்டும் என்றால் துரிய சக்கரம் சிறப்பாக செயல்பட வேண்டும் அப்படி செயல்பட வேண்டும் என்றால் அதற்கு வியாழன் என்று சொல்லக்கூடிய குரு பகவானிலிருந்து வரக்கூடிய வான்காந்த ஆற்றலை அதீதமாக பெற வேண்டும் 
துரியத்திலே தவம் செய்ய செய்ய வான்காந்தத்திலிருந்து அதிகப்படியான ஆற்றல் வந்து கொண்டிருந்தாலும் கூடவே குருவிலிருந்து ஆற்றலை நாம் பெற முடியும் உயர்வான ஒரு அதீதமான ஆற்றலை பெறுவதன் மூலம் துரியத்துக்குண்டான பலனோடு குருவிலிருந்து ஆற்றலையும் பெற முடியும் இப்படி ஏழு கோள்கள் அதாவது உருவங்களோடு இயங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய கோள்களாக சனி மூலாதாரம் என்று சொல்லக்கூடிய சனி சுக்கரன் என்று சொல்லக்கூடிய சுவாதிஷ்டானம் மணிப்புரகத்திலே செவ்வாயும் அநாகதத்திலே சூரியனும் விசிக்திலே சந்திரனும் ஆக்கினையிலே புதனும் துரியத்திலே குருவும் ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்தந்த கோள்களிலிருந்து வான்காந்தத்தை பெற்று உயர் நிலையை நாம் பெற முடியும் மற்ற இரண்டு கிரகங்கள் அதாவது ராகு கேது இது இரண்டும் சாயா நிழல் கிரகங்கள் அதாவது அருவமாக உள்ள மனதோடு தொடர்புடையது இது எல்லாம் உருவங்களாக கோள்களாக மனித உடலில் நேரடியான ஆதாரங்களோடு தொடர்புடைய மையங்களாக இயங்கி கொண்டிருக்கிறது இப்படி ஒவ்வொரு ஆதாரங்களும் ஒவ்வொரு கோள்களோடு தொடர்புடையதுனாலே அந்த கோள்களிலிருந்து பெறக்கூடிய காந்தத்தை பெறுவதன் மூலமாக உயர்வான பஞ்சபூதங்களிலிருந்தும் நவ கோள்களிலிருந்தும் ஆற்றலை பெறுவதற்குண்டான ஒரு உன்னதமான நிலை நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது போல இந்த தவத்தை பற்றிய சிறப்புகளை சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் ஆக பொதுவாக இந்த துரியாதீதம் தவத்தோடு இந்த ஐந்து ஆதாரங்களை ஒழுங்குபடுத்தி கொண்டு முலாதாரத்திலே தவம் செய்து சாந்தி கொண்டான பலனை பெற்றுக்கொண்டே ஆக்கினையிலே தவம் செய்து அதாவது ஐந்து ஆதாரங்களை தாண்டி ஆக்கினையிலே தவம் செய்து அறிவை உயர்வு நிலைக்கு கொண்டு வந்து அறிவு மையம் இயங்கி துரியத்திலே அது அன்பு மையமாக மாறி பெரியக்க மண்டலத்திலே விரிந்து கருணையாக உயர் நிலைக்கு கொண்டு வந்து சிவகலத்திலே அருள் மையமாக அது செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது இந்த தவத்தை செய்வதன் மூலம் பஞ்சபூதங்களில் இருந்தும் ஆற்றலை பெற முடியும் ஐந்து புலன்கள் செயல் நிலையை ஒழுங்குபடுத்தி கொள்ள முடியும் ஏனென்றால் இந்த பஞ்ச பூதங்களுக்கும் புலன்களுக்கும் நேரடியாக தொடர்பு இருக்கிறது எப்படி என்று பார்த்தோமானால் இப்போ மூலாதாரம் என்று சொல்லக்கூடிய அதா சாரி செவி உணர்வு என்று சொல்லக்கூடிய காது இப்போ இந்த காது என்று புலன் எதோட தொடர்புடையது உதாரணத்துக்குன்னா வாய் அதாவது உள்நாக்கு என்று சொல்லலாம் இது போல ஒவ்வொரு புலனுக்கும் ஒவ்வொரு உணர்வுக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது அது போல ஒவ்வொரு புலனுக்கும் ஒவ்வொரு ஆதாரங்களுக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது இதையெல்லாம் இன்னும் விரிவாக நாம் புரிதலோடு பழக வேண்டும் என்றால் ஒவ்வொரு ஆதாரத்திலும் தவம் செய்து பிரபஞ்சத்திலிருந்து அதற்கு ஈடான முன்னோர்களுடைய ஆற்றலை நாம் உள்ளுணர்வாக பெற வேண்டும் அதற்கு ஒவ்வொரு ஆதாரங்களிலும் ஆழ்ந்து 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 தவம் செய்து 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 இக்குறிப்பாக இந்த ஒன்பது மைய தவத்திலே சிறப்பான முறையிலே பஞ்சபூதங்களிலிருந்தும் கோள்களிலிருந்தும் ஐந்து புலன்களிலிருந்தும் ஆற்றலை பெற்று ஆக்கினை தவத்துக்குண்டான உயர்நிலையை பெற்று துரியத்துக்குண்டான சாந்திக்குண்டான துரியாதித தவத்துக்குண்டான அத்துணை தவங்களிலிருந்தும் தவம் செய்யும் பொழுது ஒவ்வொரு வகையிலே நாம் ஆற்றல் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம் உயரிய நிலையிலே இந்த ஒன்பது மைய தவத்தை செய்வதன் மூலம் அனைத்து தவங்களிலும் உள்ள குறிப்பிட்ட சக்தியை குறிப்பிட்ட ஆதாரங்களில் குவிப்பதன் மூலம் குறிப்பிட்ட பலனை பெற்று ஒரு உயர் நிலையை அடைய முடியும் இப்படி ஒவ்வொரு தவத்திற்கும் ஒவ்வொரு சிறப்பு தன்மை இருக்கிறது என்பது போல இந்த ஒன்பது மைய தவத்திற்கு அதிதமான பலன்களை பெற்று தந்துள்ளார்கள் இந்த தவத்தை நாம் செய்கிறோம் என்பதே பெரிய பெருமை இந்த தவம் முறையாக நமக்கு ஆசிரியர் மூலம் கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டு நம்முடைய ஆதாரங்களை ஒழுங்குபடுத்தி கொண்டு துரியாதீத நிலையில் உயர் நிலையை நாம் பெற்று மென்மேலும் நம்முடைய ஆன்மாவை தூய்மை செய்து கொண்டே பரம்பொருளை நாம் அடைந்து பரம்பொருள் நிலையில் நின்று 
ஒவ்வொரு ஆன்மாவையும் ஒவ்வொரு ஜீவனையும் நேசிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அவனுடைய ஆன்மாவை தூய்மை செய்து கொள்வதற்குண்டான வழிமுறையை தொண்டின் மூலம் நாம் அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட ஒரு உயரிய தவத்தை இது போல பல விஷயங்களை பல தகவல்களை மகரிஷி எளிமையாக ஒன்பது மைய தவம் என்று இங்க கொடுத்திருப்பார்கள் இந்த ஒன்பது மைய தவத்துக்குண்டான பலன் என்ன என்று இன்னும் முழுமையாக வரையறுக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு அதிதமான பலன்களை தந்துள்ளது ஏதோ என்னுடைய அறிவுக்கு என்னுடைய புரிதலுக்கு என்னுடைய குருமார்கள் எனக்கு வழிகாட்டிய தகவல்களை நான் புரிதலோடு இந்த இடத்துல வெளிப்படுத்தி இருக்கிறேன் இது நிறைவான தகவல்களா என்றால் நிச்சயமாக இல்லை இன்னும் ஆழமான புரிதலோடு மகான்களுடைய இணைப்பை பெற்று மகான்களுடைய ஆன்மாவோடு நாம் இணைந்து அந்த அதீத நிலையை நாம் எந்த அளவுக்கு புரிதலோடு உள்ளுணர்வாக பெறுகிறோமோ அந்த அளவுக்கு நாம் தவத்திலே வல்லமையான ஒரு நிலையை பெற முடியும் இது கூட இந்த தவத்திலே ஒரு மேன்மையான தகவலும் இதிலே சேர்க்க இருக்கிறேன் ராகு கேது என்று பார்க்கும் பொழுது இந்த ராகு என்பது இடது நாசியோடு தொடர்புடையது கேது என்பது வலது நாசியோட தொடர்புடையது இந்த தவத்திலே நாம் சமநிலையிலே இப்ப இடது நாசி இயங்கி கொண்டு இருக்கிறது என்றால் ராகுடைய அனுகிரகம் நமக்கு கிடைத்துக் கொண்டிருக்கும் கேதுடைய வலது நாசி இயங்கும் பொழுது கேதுடைய அனுகிரகம் ரெண்டு நாசிலும் தவம் செய்யும் பொழுது சுழிமுனை இயங்கி மூலாதாரத்திலிருந்து ஆக்கன சக்கரத்திற்கோ துரியத்திற்கோ மேல் நோக்கி பயணப்பட்டு துரியத்திலே துரியாதீத நிலையை அடைந்து நாம் இருக்கிறோம் என்றால் அந்த தவ நிலையிலே ரெண்டு நாசிகளிலும் சமமாக ஆற்றல் இயங்கி கொண்டிருக்கும் இதுதான் இதற்கு பயிற்சியாகத்தான் நாடி சுத்தி என்ற பயிற்சியை நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த தவத்தின் மூலம் சுழிமுனை சரியாக இயங்கி துரியமோ துரியாதீதத்திலே அதீதமான நிலையை நாம் பெற்று கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் நம்முடைய இரண்டு நாசிகளும் சீராக இயங்கி ராகு கேதுவனுடைய வான்காந்த ஆற்றலை நாம் சிறப்பாக பெற முடியும் அந்த அளவுக்கு உன்னதமான ஒன்பது கோள்களில் இருந்தும் தவ ஆற்றலை பெற்று உயர்வான ஒரு நிலையை பெற முடியும் அந்த வகையிலே ஒன்பது மைய தவம் வெகு 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 சிறப்பானது இதனுடைய நன்மைகளை சொல்லி மாளாது அந்த அளவுக்கு உயர்வான தகவல்கள் நமக்கு அளித்து கொண்டே இருப்பார்கள் நம்முடைய சித்தர்களும் நம்முடைய குருமாரும் ஆக நம்முடைய குருவான மகரிஷி தந்த பாதையிலே தொடர்ந்து இந்த தவங்களை செய்து மகரிஷி கொடுத்த பயிற்சி முறைகளையே முறையாக அதை புரிதலோடு செய்ய வேண்டும் ஆழமாக செய்ய வேண்டும் மன அமைதியோடு அந்த பயிற்சி முறைகளை மேற்கொண்டு நாம் இந்த துரியாதீத நிலையை ஒன்பது மைய தவத்திலே உயர்வாக பெற்று உயர்வான ஒரு நிலையை அடைந்து மேலும் மேலும் இந்த இயக்கத்தை வலுப்படுத்த வேண்டும் ஒவ்வொரு ஆன்மாவையும் தூய்மை செய்வது பரம்பொருளை பெறுவதற்குண்டான பரம்பொருளை அடைவதற்குண்டான வழிமுறை தன்னை தூய்மை செய்து கொண்டும் மற்ற ஆன்மாக்களை தூய்மை செய்வதற்குண்டான ஒரு மனோநிலையில் தொண்டை தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருப்போம் என்று கூறி இதுகாறு செவிமடுத்த அத்துணை அன்பு உள்ளங்களுக்கும் இந்த இணைப்பில் இணைந்து சேவை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த ஜூம் இணைப்பில் உள்ள அத்துணை அருள் தொண்டர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களையும் வாழ்த்துக்களையும் கூறி இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த அத்துணை அன்பு உள்ளங்களுக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி கூறி அனைவருக்கும் ஒட்டுமொத்தமாக நன்றியை கூறி இந்த உரையை இதோடு நிறைவு செய்கிறேன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் முதலாவதாக கேலக்சி எம் தேர்ட்டி ஒன் ராஜாராம் ஐயான்னு நினைக்கிறேன் ஐயா நீங்க ஐயா கிட்ட பேசலாமியா வாழ்க வளமுடன் ராஜாராமன் சென்னை பழவந்தாங்கள் வாழ்க வளமுடன் சொல்லுங்க ரொம்ப அருமையா இருந்துச்சு நல்ல பாயிண்ட் பாயிண்டா எடுத்து வச்சீங்க 
ஒரு ஒம்பமை தவத்திலேயே சாந்தி தவம் பஞ்சகேந்திர தவம் பஞ்சபோ நகர தவம் துரியாதித தவம் அப்புறம் கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் நீங்க ஒன்னா கொண்டுட்டீங்க இப்படி இருக்கும்போது இது ஒண்ணு பண்ணாலே போதுமே தனித்தனியா பண்ணணும் இல்ல ஒரு ஒரு தவத்துக்கு ஒரு ஒரு சிறப்பு இருக்கு இருக்கு இந்த இப்போ இந்த தவம் நல்லா சிறக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலா தகவல் இருக்கு நித்தியானந்த தவத்தை முந்தின நாள் சாயந்தரம் நல்லா பண்ணிட்டு காலையில கண்ணாடி பயிற்சி பண்றீங்கன்னா தவம் நல்லா வேல்யூபிளா இருக்கும் நிறைய தகவல்கள் இருக்கு அதனால நமக்கு கொடுத்திருக்க உடற்பயிற்சியா இருந்தாலும் காயகல்பமா இருந்தாலும் தவங்களா இருந்தாலும் தினந்தோறும் நம்மளால எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு மேக்சிமம் பண்ணும் போது அதுக்குண்டான பலன் இருக்கு 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 இப்போ ஆக்கினை இருபது நிமிஷம் ஆக்கினையில தவம் பண்ணா ஒரு சிறப்பு இருக்கு நல்ல அதீதமான நிலைய துரியத்துக்கு தானாவே அது வரும் துரியத்துல இருபது நிமிஷம் நீங்க பத்து பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் மேல உட்காந்து பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு சிறப்பு இருக்கு இப்படி பண்ணா துரியாது இது நல்லா வரும் தொடர்பத்தை எந்த ஊருக்கு சொல்ல போறாரு ஆவலாக நான் கேட்டுனே இருந்தேன் கடைசியில பார்த்தா நாள் சீத்தோ லிங்க் பண்ணீங்க அத காத்தோட தொடர்புடையது இல்லையா இடகலை பிங்கலையோட தொடர்புடையது மனதோட தொடர்புடையது இல்ல ஒரு சூப்பர் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தீங்க நாள் சீத்தில ஐயா என்ன கேள்வி என்னன்னா இவ்வளவு சொன்னீங்களே இந்த இந்த ஆதாரங்கள்ல கலர் இருக்கு அதெல்லாம் வாடகை மாதிரி இருக்குங்களே அந்த கலர்னால என்ன நமக்கு ஆதாயம் எப்படி பார்க்க முடியாது இல்ல இல்ல ஆக்சுவலி ஒரு ஒரு கலருக்கு ஒரு ஒரு சிறப்பு தன்மை இருக்கு அது பெரிய கதை மகரிஷி அதெல்லாம் உணர்ந்திருக்காருன்னு சொல்ல வந்தேன் நானு ஆனாலும் அந்தந்த ஆதாரங்கள் எந்த ஏழு நிறமும் வானவில்லோட தொடர்புடையது வானவில் அந்த விப்யார் இருக்கு இல்லையா விப்யார் உடைய வேவ்ஸ்க்கு வந்து ஒன்னொனுக்கு ஒரு ஒரு தன்மை இருக்கு அந்த தன்மைகள் எல்லாம் கூட அந்தந்த ஆதாரங்கள்ல சைமல் டைட்டிஸ் நமக்கு கிடைக்குங்கிறது தகவல் வெள்ளிக்கிழமைக்கு <laughs> 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 நன்றிங்கய்யா நன்றி சிறப்பான ஒரு கேள்வி சிறப்பா பதிலும் நீங்க கொடுத்தீங்கய்யா நிஜமாவே இதுல நிறைய விஷயங்கள் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அன்பர்கள் எல்லாரும் நன்றிங்கய்யா நன்றி வாழ்த்து வணக்கம் அடுத்ததாக தயாளன் ஐயா நீங்க ஹேண்டேஜ் பண்ணிருக்கீங்க ஐயா கிட்ட நீங்க பேசலாங்கய்யா அம்மா வாய்ப்புக்கு நன்றிம்மா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஐயா உங்களுடைய ஒன்பது மைய சிறப்புகள் அந்த இது வந்து சிறப்பாக இருந்ததுங்க ஐயா உங்களுடைய பேச்சு வந்து அருமையாக இருந்தது சிந்தனை கருத்தா இருந்ததுங்க எனக்கு ஒரு ரெண்டு கேள்விகள் இருக்குதுங்க ஒன்னு வந்து சுவாதிஷ்டானத்துல வந்து அதிக நேரம் நம்ம வந்து தாமம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றாங்களா அதுக்கு என்ன காரணங்க ஐயா ஒண்ணு ரெண்டாவது துரியம் வந்து அன்பு மையம் அப்படின்றீங்க நீங்க நீங்க சொல்லி ஐயா சொல்லியிருக்கீங்க அது வந்து இறைவாசல்னு கூட சொல்றாங்க அதுவும் அப்படின்னு சொல்லலாங்களே ஐயா எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் நீங்க சொன்ன தகவலும் உண்மைதான் மையங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும் போது பஞ்சபூத மையம் அறிவு மையம் அன்பு மையம் கருணை மையம் அருள் மையம் அப்படின்னு மையங்களுக்காக ஒன்பது மையங்களுக்கு உண்டான சிறப்ப சொல்லி இருந்தேன் முதல் கேள்வி உங்க கேள்வி சுவாதிஷ்டான சக்கரத்துல அதிக நேரம் தவம் செய்தால் அங்கே ஆற்றல் அதிகமா குவிஞ்சிட்டா ஐயா குவிஞ்சிட்டா ஐயா அதாவது இந்த கொஞ்சம் அதிகப்படியான எமோஷனலா இருந்த ஆவிகளுடைய தொடர்பு கிடைப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது வாய்ப்பு இருக்கிறது நான் வருகன்னு சொல்ல முடியாது மகரிசி அதனால அதிக நேரம் தவம் பண்ண வேண்டாம் ரெண்டு நிமிஷம் பரவாயில்ல 
அதுக்கு தான் இந்த தவத்தை முதல்ல கொடுக்காம துரியாதீதம் கத்துக்கிட்டு துரியாதீதம் நல்லா ஆழ்ந்து பண்ணி ஒரு மாசம் அனுபவம் உள்ளவர்களுக்கு தான் மூணாவது அகத்தாயில பயிற்றுவிக்கப்படுகிறது சரிங்க இதுக்குள்ள நீங்க துரியாதித்தல் துரியாதித்தல் அதீத நிலையை அடைஞ்சி அடைஞ்சிட்டீங்கன்னா உங்க மனம் ஆன்மா தவறான வழியில எமோஷனலா ஆகாது அப்ப சுவாதிஷ்டானத்துல ரெண்டு நிமிஷம் இல்ல மூணு நிமிஷம் பண்ணா கூட ஒண்ணும் ஆகாது பைத்தியாளரா துரியாதித்தம் கத்துக்கிட்டு விட்டுட்டு அப்படியே ஒன்பது மையம் தவம் பண்ணி இந்த இடத்துல அதிர்வு கூட்டிட்டா ஆவிகளோட தொடர்பு வந்து கிடைக்க ஆரம்பிச்சுட்டா இவங்க அதிர் வழியே போக ஆரம்பிச்சிருவாங்க மகரிஷி கொடுத்த பார்மேட்டை கரெக்டா ஃபாலோ பண்றவங்க எங்கேயும் எதுக்கும் பயப்பட வேண்டியது இல்ல நல்லதுங்க நன்றிங்க <laughs> 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 மூலாதாரத்துலாந்தமாக பெறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு மூலாதாரத்துல தவம் பண்றோம்னா சனியுடைய அனுகிரகம் சனியுடைய காந்த கதிர்களை பெற முடியும் அது தானா வந்ததுன்னா உங்களுக்கு நரம்பு மண்டலம் வலுவா இருக்கும் நீங்க நீண்ட ஆயிலோட வாழ முடியும் அப்ப சனியோட அனுகிரகம் தான் இருந்தாதான் முடியும் எல்லாமே இது எல்லாமே சயின்ஸ் ஒரு பக்கமா இருந்தாலும் மகான்கள் சொன்ன விஷயங்கள் தான் இது மகரிஷிக்கு தெரியும் இல்ல மகரிஷிக்கு இதெல்லாம் தெரியும் அதனாலதான் துரியாதீதம் கொடுத்துட்டு இந்த மையங்களையும் ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு உண்டான வழிமுறை அடிஷனலா கூடுதலா <laughs> புதிய விஷயங்களை உங்க மூலயமா நாங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்க ஐயா வாழ்க்க வளம் வாழ்க்க வளம் நன்றி உங்களோட <laughs> 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 நீங்க இந்த கெமிக்கல் எலிமெண்ட்ஸ் சொன்னீங்க அதாவது ரசாயன கூறுகள் மூலாதாரத்துல இருந்து விசக்தி வரைக்கும் சொன்னீங்க அது ஆக்கினைக்கும் துரியத்துக்கும் வந்து இந்த எலிமெண்ட்ஸ் வந்து நீங்க சொல்லல அதுக்கு ஏதாவது காரணம் இருக்குங்களா இல்ல இருந்தாதான் அதாவது மூலாதாரத்துல இருந்து ஆக்கினை வரைக்கும் தான் குண்டலின் எடுத்துட்டு வர்றோம் அதுக்குண்டான அந்த இடத்துல உள்ள ரசாயனங்கள் என்ன தனிமங்கள் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுமோ அது போல நிலையில தான் இந்த ஆற்றல மேல எடுத்துட்டு போறாங்க சரிங்க துரியத்துல எதுவுமே ஆக கூடாது ஏன்னா அங்க கூல் குளுமையா இருக்கணும் சரிங்க அங்க உங்களுக்கு நீங்க இறைவனை நோக்கிய பயணம் அங்க தனிமம் சொல்ல முடியாது சரிங்க குளுமையா இருக்கணும் அதனால அங்க வந்து நீங்க இறைவனை நோக்கி போறதுக்கு உண்டான வழிதான் அது அதனாலதான் அங்க சொல்லல உள்ள அங்க என்ன இருக்கு அதான் சொன்ன சரிங்க ஒவ்வொரு ஆதாரங்களுக்கும் என்னென்ன தனிமம் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுமோ அது போல அந்தந்த தனிமத்துக்கு ஈடான ஆற்றல் அதாவது எரிதல் 
இன்னும் தீப்பிடி தேறியதல் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறது அதுக்கப்புறம் நல்லா இன்னும் ஏறியிருது ஸோ அந்தந்த மனோநிலைக்கு இந்த இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு புரிதல் வேணும் எப்படி குண்டல் மேல வருது நிறைய பேருக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு ஆனா இத கூட நம்மளுடைய அருள்நிதிகள் மூலம் மேல கொண்டு வந்துடுறோம் பயிற்சியில சரிங்க ரொம்ப சிரமமான விஷயத்த ரொம்ப எளிமையா மகிழ்ச்சி மாத்தி இருக்காங்க அதான் எளிய முறை குண்டல் நியோகம் நம்மளது சரிங்க இன்னொன்னு வந்து நீங்க இந்த இருபத்தி ஓராயிரத்தி அறுநூறு மூச்சு கணக்கை வந்து நீங்க ஒரு ஒரு ஆதாரத்திலையும் எவ்வளவு வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க அதை ஒரு சொல்றீங்களா அது என்னால கவனிக்க முடியல இப்ப வேகமா சொன்னீங்க அதாவது மூலாதாரத்துல அறுநூறு ஒரே நிமிஷம் மூலாதாரத்துல அறுநூறு சரிங்க சுவாதிஷ்டானம் மணிப்புரகம் அநாகதம் மூணு சக்கரத்துல ஆறாயிரம் ஆறு 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 ஆறாயிரம் மூவாறு பதினெட்டாயிரம் சரிங்க விசுத்தி ஆக்கினை துரியம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் உயர்வான சக்கரம் அதனால இந்த இடத்துல கவுண்டிங் கம்மி தௌசண்ட் 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 இது மகரிஷி எங்கேயும் சொல்லல ஆனா சித்தர்கள் கால்குலேஷன்ல இது இருக்கு மகரிஷி இத பார்த்து தகவல நமக்கு சொல்லி இருக்காங்க அவரா சொல்லலனாலும் முன்னோர்கள் நமக்கு கொடுத்த தகவல் தான் இது சரிங்க மொத்தம் கூட்டினா இருபத்தி ஓராயிரத்தி அறநூறு மூச்சு இது எப்படி கால்குலேஷன் வருதுன்னா ஒரு நிமிஷத்துக்கு பதினஞ்சு மூச்சு சரிங்க பதினஞ்சு மூச்சு இருக்கும்போது எழுபத்தி ரெண்டு நாடி துடி சரிங்க அந்த ப்ரப்போஷனேட்ல இருபத்தி ஓராயிரத்தி அறநூறு ஒரு மனித வாழ்க்கையில நூறு கோடி மூச்சு சரிங்க நூறு கோடி மூச்சை இந்த இருபத்தி ஓராயிரத்தி அறநூறால டிவைட் பண்ணும் போது நாலு வருஷம் கால்குலேட் பண்ணா நூத்தி இருபத்தி நாலு வருஷம் வரும் நம்ம தான் சாட்டா நூத்தி இருபதுன்னு சொல்லு நூத்தி இருபது மேல மேல பிளஸ் வாழ்கோளங்கள் நீங்க <laughs> 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 மேன்மைப்படுத்துவதற்கு இறையர்கள் எப்படி உங்களை எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கு பாத்தீங்களா இறையர்களுக்கும் குருவர்களுக்கும் நன்றி ஐயா வாழ்க்கை ஐயா நான் கேட்க இருந்த கொஸ்டின் எல்லாம் ஏற்கனவே கேட்டுட்டாங்க நானே எனக்குள்ள ஒரு கேள்வி வந்ததுதான் ஏன் தினந்தோறும் நான் நைன் சென்டர் மெடிடேஷன் பண்றோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் இன்றைக்கு அதனுடைய விளக்கம் நன்றாக தெரிஞ்சிருச்சுங்கயா இல்லம்மா நம்ம மகிழ்ச்சி கொடுத்த பயிற்சி முறைகள் எல்லாமே எளிய முறை உடற்பயிற்சி எளிய முறை காயகல்பம் எளிய முறை கொண்டல நியோகம் தான் ஆனா அது எளிய முறையில பயி பயிற்சியா இருந்தாலும் அது எளிய பயிற்சி இல்லை இதோட வேல்யூ மனவளக்கலை அன்பர்களுக்கு இன்னும் புரிதலோட இதை கடனுக்கு பண்ணாம ரொம்ப ஆக்டிவா எடுத்து பண்ணோம்னா அதீதமான பலன்களை பெற முடியும் அதுங்க உங்களுடைய தெளிவான அந்த உரையை கேட்ட பிறகு நான் இதுவரைக்கும் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த நைன் சென்டர் மெடிடேஷன் வந்து சும்மா பாட்டு தான் பண்ணிருக்கேன் போல இனிமேல் தான் நம்ம முழுமையா ஈடுபட்டு ஆழ்ந்து அறிந்து உணர்ந்து பண்ணணும் அப்பதான் நம்மளுக்கு அந்த எல்லா இதுவும் நல்ல விஷயங்களும் நமக்கு கிடைக்கும் இறைநிலையோட தொடர்பு ஈஸியமா நமக்கு கிடைக்கும் நம்ம அந்த நிலைக்கு அடைய முடியும் தன ஆகர்ஷண சங்கல்பம் செய்யும் போது நம்ம வங்கா சொல்றோம் இல்லைங்கயா அப்படியே இந்த சக்கரத்துகளோட தொடர்பு இருக்காங்க இல்ல நீங்க அப்படி சொல்ல இல்லன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா உங்க உங்க ஆதாரங்களை எல்லாம் ஒழுங்கா வேலை செஞ்சு 
உயர்வு நிலைக்கு அதிர்வுகளை கூட்டி துரியத்துல நின்னோ ஆக்கினையில நின்னோ தான் நம்ம அந்த சங்கல்பத்தை நம்ம செஞ்சு செய்யறோம் அப்ப ஆக்கினையில நீங்க தவம் பண்றீங்கனாலே எல்லா மற்ற கீழ்நிலையில உள்ள ஐந்து ஆதாரங்களும் அது கடக்கம் தான் ஆக்கினை கரெக்டா ஆக்டிவேட் ஆகுதுன்னா உடல்ல அந்த ஐந்து ஆதாரங்களும் சரியா வேலை செய்யறதாக அர்த்தம் அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஆதார ஆக்கினை சக்கரம் சரியா இயங்காது மனம் வெளியில ஓடும் வார்த்தைகள் தடுமாறும் போர்வையா வராது இதெல்லாம் இருக்கு எல்லாமே எல்லாமே உள்ள புரிதலோட இருக்கிற விஷயம் தான் கண்டிப்பாங்க ஐயா ராகு கேது கூட மேல எப்படி தவம் பண்றோம் நம்ம அது எப்படி மனசுக்குள்ள நினைச்சுக்கிறது ஆஹ் சூரியன்ல இருந்து காந்த கதிர்கள் வெளியே வருது இப்போ ஒரு சிம்னி இருக்கு இல்லையா சிம்னி இருக்கு புகை போக்கில புகை வெளியில வருது இல்லையா ஆமா இத பாத்திருக்கீங்களா நீங்க கண்டிப்பா பாத்திருக்கீங்க அது போல அது போல சூரியனை நினைச்சுக்கோங்க சரி சூரியன்ல இருந்து ஒரு புகை போக்கி மூலமா ஒரு புகை போற மாதிரி அதுக்கு எதிர் திசையில அதே மாதிரி புகை போற மாதிரி பாவனை கண்டிப்பா இது கரும்புகையா வருது சூரியனுடைய மைய பகுதியில இருந்து கரும்புகையாக எதிர் எதிர் திசையில சூரியன் சுழல்றதுக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த கதிர் அந்த அலைக்கதிர்கள் வெளியே போய்கிட்டு இருக்கு கருமை நேரமான கதிர்கள் இதுதான் பாவனை இது வந்து நம்ம மேல இருக்க சுத்த வெளியோட கலக்குற மாதிரி தண்ணி ஆமா வெளியில போய்கிட்டு இருக்கு ஆனா நீங்க சிம்னிய நினைக்க கூடாது சிம்னில இருந்து வெளில வந்துடணும் அப்படின்ற பாவனைக்கு வரணும் இப்ப நம்ம கடலை நினைனா கடலை நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க கூடாது கடல்ல இருக்க தண்ணிக்கு போகணும் இல்லையா நம்ம உதாரணம் சொல்லும் போது அந்த உதாரணத்தையும் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க கூடாது இல்ல நேரத்துல நினைப்போ அது வேற ஒரு அன்பர்கள் மூலமா நமக்கு அதனுடைய விடைகள் கிடைக்கும் நன்றிங்கம்மா நன்றி நன்றிங்க ஐயா அடுத்ததாக சாந்தி கண்ணன் அம்மா நீங்க ஹேண்ட் பண்ணிருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் மணிப்புரகம் அனார்த்தகம் விசக்தி அங்கும் போது அந்த வந்து அந்த உணர்வை வந்து எப்படி உணர்ந்துக்க முடியும் அதாவது நீங்க இந்த அழுத்தம் அங்க தெரியாது முக்கியமான ஆதாரங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும் போதுதான் அந்த நம்ம ஆக்கினையும் மூலாதாரத்துல மூலாதாரத்துல கூட சரியா தெரியாது ஆக்கினையில துரியத்துல வர மாதிரி மூலாதாரத்துக்கு வராது மூலாதாரத்துல வர மாதிரி இது உண்மைதான் அந்தந்த இயக்கங்கள் உடல் சார்ந்த சக்கரங்கள் அதுல ஆற்றல் குவியும் போது அதை உணர்றதுங்கிறது நம்ம லௌகிக வாழ்க்கையில இருக்கிறவங்களால முடியாது யோக நிலையில இருக்கிறவங்க உயர்வான நிலைக்கு உள்ளவங்களுக்கு எந்த ஒரு செல்லுல கூட குடி குவிக்க முடியும் அதுக்கு அனுபவம் அதாவது ஒரு சினிமா பாடல்ல வரும் அந்த பாடல் வரிய சொல்றேன் பாருங்க பூ பூக்கும் ஓசை அதை கேட்கத்தான் ஆசை பூ பூக்குற ஓசை அந்த இதழ் விரியுது இல்லையா அப்ப ஒரு சவுண்ட் வருமா அந்த சவுண்ட கேக்கணும்னா எவ்வளவு காத நுண்ணிய நிலைக்கு கொண்டு போகணும் ஆஹ் அது போல மனம் நுண்ணிய நிலைக்கு யாரால முடியும் மகராசனமும் மூச்சு பயிற்சியும் பண்ணிக்கிட்டே இந்த தவங்கள் பண்ணும் போது கை பயிற்சி பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ரிசல்ட் இருக்கு மூச்சு பயிற்சி பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ரிசல்ட் இருக்கு எல்லாமே சக்கரங்களோட ஆதாரங்களோட தொடர்புடைய விஷயங்கள் தான் நான் சொல்ற தகவல்கள் கால் பயிற்சியிலயும் அது இருக்கு எல்லாத்துக்குமே ஆதாரங்களோட தொடர்பு இருக்கு முதுகு தண்டோட தொடர்பு இருக்கு அருமையா அருமையா 
ரொம்ப நன்றி வாழ்க வளமுடன் அம்மா வாழ்க வளமுடன் அம்மா நன்றி அம்மா நன்றி வாழ்க வளம் எனக்கு <laughs> 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 நடுவுல <laughs> <laughs> அருவமாக இருக்கு நினைக்கிறேன் <laughs> ஒவ்வொரு உணரத்துக்கு முதுகு தண்ட ஒட்டன மாதிரி நல்லா வைத்த உள்வாங்கின மாதிரி ஏன்னா ஒவ்வொரு சென்டரும் நம்மளுக்கு நல்லா உணர்வு தெரியுங்க ஐயா அவங்க கேட்டாங்க நல்லா இருந்தது நீங்க சொல்லி அதுவும் அதே மாதிரி உணர்ந்து உணர்ந்து போக்குல நல்லா சில இது தெரியாமதான் இருந்தது எனக்கு அந்த மாதிரிதான் ரொம்ப கஷ்டமா அது உங்ககிட்ட அந்த கொஸ்டின் தான் கேட்கலான்னு இருந்தேன் இருந்தாலும் சில டைம்ல அது தெரியுதுங்க ஐயா உள் வாங்கி முதுகு தண்டு ஒட்டின மாதிரி நினைச்சா ஒவ்வொரு சென்டர் நம்மளுக்கு உணர்வு லைட்டா தெரியுதுங்க ஐயா அது ரொம்ப மகிழ்ச்சியா ரொம்ப மகிழ்ச்சியா நீங்க சிறப்பா அந்த ஒன்பது மையம் ஒன்பது மையம் நம்ம இருக்கிற ஒவ்வொரு சென்டரும் வந்து ஒவ்வொரு எப்படி ஜெனடிக் சென்டர் ஒவ்வொரு சென்டரும் வந்து நம்ம ஈபில எப்படி மின்சாரதுன்ற மாதிரி ஒவ்வொரு சென்டரும் டிரான்ஸ்பார்மர் மாதிரி ஒர்க் பண்ணுங்களா ஐயா ஒவ்வொன்றும் மூலாதார மையமா வச்சு இயக்க மையம் அதுதான் அதுல இருந்து ஸ்டெப் அப் ஆர் ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்பார்மர் வச்சிருக்கா மாதிரி இந்த டிரான்ஸ்பார்மர் மூலமாக சாதிஸ்தானம்னா நீர் மையம் சிறுநீரகம் சிறுநீரகம் திரித்தல் அந்த சிறுநீர் பையிக்கு எடுத்துட்டு போறது சிறுநீர் பாதைக்கு வெளியே எடுத்துட்டு போறது இந்த வேலை எல்லாம் அது பாத்துக்கிறாங்க இத போய் மூலாதாரம் பாத்துக்கிட்டு இருக்க முடியாது அதனால அந்த பணியை அதுக்கு பிரிச்சு கொடுத்துருக்காங்க இது போல மணிப்பூரகம்னா அது ஒரு கோஆர்டினேட்டரா இருந்து அது வந்து டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தையும் பாடி டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்றதையும் அது பாட்டு அதுல பாத்துக்கிட்டு இருக்கு அனாகதம் பண்ணும்போது சுவாசத்தையும் நுரையீரலையும் இருதயத்தையும் செயல்பாட்டு அது நிர்வாகம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இது அத்தனையும் வாழ்க வளமுடன் விசுக்கிக்கு ஒன்லி அந்த வான்கா தலையை மட்டும் சக்கரம் அப்படின்னா தைராய்டு பிசிக்கலா தைராய்டு கண்ட்ரோல் பண்ணுது வாழ்க்கைகள் <laughs> 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 வாழ்க்கை 
எனக்கு அது மறந்துருச்சு ஆனா நானா செய்யறது வந்து அப்படியே ஸ்லைட்டா நேர துரியத்துக்கு போய் மூலாதாரம் ஆகினை தான் மூலாதாரங்க அவர்கள் மூலாதாரத்திற்கு ஒரு ஆசன வாய்க்கு ஒரு இஞ்சி மேல அதே இடத்துல நினைச்சுக்கிட்டு அப்படியே தவமா இருக்குங்களா ஐயா சாந்தி தவத்துக்கு சாந்தி தவம் எது எப்படி பண்றதுன்னு கேக்குறீங்களா ஆசனவாய்க்கு உரங்கள மேல நடுவில் உள்ள பகுதி இந்த இடத்துல மனசு வைக்கணும் சரிங்களா நீங்க <laughs> 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 தொடர்பு <laughs> 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 பழகலாம் <laughs> ஒன்றக்கூடிய <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 
தத்துவத்தை ஒட்டி தான் நம்ம பேச முடியும் அதை தாண்டி என்னால பேச முடியாது சரிங்க ஓகேங்க ஐயா நன்றி வாழ்க்கை ஆ வாழ்க்கை வந்து நன்றி நன்றி வாழ்க்கை வந்து அதாவது உமா அம்மா நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க ஐயா கிட்ட பேசலாம் உமா அம்மா நீங்க ஹேண்ட் ஐயா கிட்ட பேசலாமா வாழ்க்கை வளர்ந்து ஐயா ஒன்பது மைய தவத்தை பத்தி ரொம்ப சிறப்பா சொல்லுங்க ஐயா ரொம்ப நல்லா இருந்தீங்க சரியாயிடுமா <laughs> கண்டிப்பாம்மா படிப்படியா கொடுக்கணுமா எக்ஸசைஸ் நம்ம ஆசன் நம்ம பயிற்சி முறைகள் எது அவரால் முடியுமோ அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா மைல்டா கொடுக்கணும் சடனா லோட் பண்ண கூடாது ஃபர்ஸ்ட் அவருக்கு மோசமான பாதிப்பு இருந்தா கூட ஃபர்ஸ்ட் ரிலாக்ஸேஷன்ற பயிற்சி கொடுக்கணும் படிப்படியா அவரை நிக்க நிக்க முடியும் அப்படின்னா கை பயிற்சி கொடுக்கலாம் நிக்கிறாரே நடக்கிறாரே இருந்தாலும் இன்னும் சரியாகல கிளியரா ஸ்ட்ரைட்டா நடக்கல கொஞ்சம் தாங்கி தாங்கி நடக்கிறாரு லெப்ட் சைடு ஆமா ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணலாம் இல்லையா உங்களுக்கு பயிற்சி தெரியுமா கடைசிய மகராசன பயிற்சி எல்லாமே பண்ண முடியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க எடுக்கலாம் அவங்க உடல் எது ஒத்துழைக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மூவ் பண்ணணும் எல்லாத்தையும் கொடுக்க கூடாது என்ன வாழ்க்கைக்கு <laughs> 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 காரணத்துக்காக அவர் உங்கள்ட்ட நடிக்கிறார் நம்ம அவரை பத்தி கவலையே பட வேண்டாம் அவரு மறந்துருங்க நீங்க அவரை நினைச்சு பிரஷர் நீங்க ஏத்திக்க வேண்டாம் அவரு ஒரு சுத்த ஆன்மா நல்லா அவருடைய அந்த ஆன்மா சுத்தமா ஆகட்டும் தூய்மை ஆகட்டும் அந்த எண்ணத்தை போட்டுட்டு நீங்க வெளில வந்துருங்க ஹலோ நீங்க பிரஷர் ஏத்திக்க வேண்டாம் பார்க்கும்போதெல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட காரணத்துக்காக உங்களை புகழ்ந்து பேசுவாரு நீங்க செய்யற விஷயம் நல்ல விஷயம் சொல்லுவாரு அப்புறம் உங்கள்ட்ட நெருக்கமா உங்க பாக்கெட்ல கை வைப்பாரு விழிப்பு நிலையோட இருக்கணும் யாரா விழிப்பு நிலையோட இருக்கணும் எப்போ நீங்க எதா இருந்தாலும் பயிற்சி செய்யுங்க மன்றத்துக்கு வாங்க அவர் மன்றத்துக்கு முதல்ல வந்தா அவருடைய அப்ப கூட மன்றத்துக்கு வரவங்களுடைய பிரச்சனை எல்லாம் நாம போக்க முடியாது உங்களுக்கு பண கஷ்டம் இருக்கும் உடல் கஷ்டம் இருக்கும் அதை நான் போக முடியாது நீங்க பயிற்சி செஞ்சு உங்களுடைய முயற்சியில மௌனத்துல தச்சோதனை செஞ்சுக்கிட்டு நீங்க தான் உங்களை மேம்படுத்திக்க முடியும் இந்த பயிற்சி செய்யுங்கன்னு சொல்லலாம் ஆனா பயிற்சி நீங்க தான் செய்யணும் அவரை மறந்துருங்க முடிஞ்சா அவரை பயிற்சி செய்ய வைங்க சரிங்க ஐயா ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா இல்ல நான் விட்டுறலாம் விட்டுறலாம் சரிங்க ஐயா ரொம்ப நன்றி வாழ்க்கை வளமுற நன்றி 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 பவித்ரா நீங்க ஹேண்ட் பண்ணிருக்கீங்க ஐயா கிட்ட நீங்க பேசலாங்கம்மா வாழ்க்கை வளமுடனா வாழ்க்கை 
ஆனா நீங்க வந்து அஹ் இந்த கொள்கள் இது ஆதாரங்கள்ல சொல்றப்ப வந்து மூலாதாரம் வந்து சனியினோடு தொடர்புடையது நரம்புகள் நரம்புகள் கொத்தாக முடியக்கூடிய இடம் சனியினோடு தொடர்புடையது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க இப்ப வந்து அது சுக்கிலமா சனியா மூலாதாரம் அப்படிங்கிறது சுக்கிலம் சாரி சனி சனி சுவாதிஷ்டான சக்கரம் நீர்மையும் அதுதான் வெள்ளி சுக்கரனோட தொடர்புடையது சுக்கிலம் அங்கதான் இருக்கு கரெக்டுமா அங்க நீர்மையம்னு வரும்போது அது வெள்ளியோட தொடர்புடையது சரிங்களா சரிங்க உங்களால ஏத்த முடியலையோ உங்களால ஏத்த முடியல இல்ல அனலைஸ் பண்றங்க ஐயா இல்ல ஏற்கனவே டாக்டர் ஒருத்தர் வந்து நம்ம ஸ்பீச்ல சொல்லியிருக்காரு அவரு ஏன்னா அந்த ஒரு மாதிரி மட்டும் எனக்கு அப்படி மைண்ட்ல நிக்குது சுவாதிஷ்டானம் தான் வந்து சிறந்த இடம் நீர்மையம் நீர்மயம்ங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் அதாவது மூலாதாரம்னு இருந்தாலும் ஒட்டுமொத்த மையம் வந்து மூலாதாரமா இருந்தாலும் வித்து மையம் கொண்டு இருக்கிறது மூலாதாரத்துக்கு மேல் பகுதியில இருக்கிறதுனால அது மூலாதாரத்துக்கு சுவாதிஷ்டானத்துக்கும் பெரிய டிஸ்டன்ஸ் கிடையாது அங்க வித்துங்கிறதே நீர் தான் அந்த நீர் அப்படிங்கிறது சுக்கில அதாவது சுக்கிரனோட தொடர்புடையது வெள்ளியோட தொடர்புடையது இது இந்த தகவலை ரொம்ப மைனூட்டான விஷயம் இது ஆக்டிவேட் பண்ற மெயின் ரோல் வந்து மூலாதாரத்துக்கு உண்டு இது எல்லாமே கோஆர்டினேஷன் தான் சுவாதிஷ்டானத்துல இருந்து மணிப்பூரகத்துல இருந்து எல்லாமே இந்த அத்தனை ஆதாரங்களும் இன்க்ளூடிங் மூலாதாரம் ஆகினைக்கு கண்ட்ரோல் ஒன்னோட லிங்க்டு வித் எல்லாமே அதனால நீங்க பெருசா ஒரி பண்ணிக்க வேண்டியது இல்லை நான் என் சொல்ல வந்த கருத்து என்னன்னா ஒவ்வொரு கோள்களிலிருந்து வான்காந்தத்தை பெறுவது இந்த ஒன்பது மைய தவத்துல நடந்துடுது மயில்டா அதுக்குண்டான அனுகிரகம் அதுக்குண்டான வைப்ரேஷன் காந்த அதிர்வுகளை நீங்கள் பெற முடியும் அதனால இன்னும் சொல்ல போனா இதை கிளாஷாவே எடுத்துக்கவே வேண்டியது அவசியமே இல்லை மையங்கள்ல உடல்ல உடலை தாண்டி ரெண்டு மையத்துல ஒன்பது மையத்துல பண்ணும்போது துரியம் மூலாதாரத்துல ஏழு கோளுடைய ஆற்றல் நீங்க வாங்க முடியும் இவ்வளவுதான் கருத்து சோ நவகிரக தவத்தினுடைய பலன் உங்களுக்கு மைல்டா கிடைக்குது டெய்லி கிடைக்குது நீங்க டெய்லி தவம் பண்ணும் போது நவகிரக தவம் பண்ணிடுறீங்க பஞ்சபூதம் நில நீர் நெருப்பு காட்டுன்னு வரும்போது பஞ்சபூதம் பண்ணிடுறீங்க அக்னை பண்ணிடுறீங்க துரியம் பண்ணிடுறீங்க சாந்தி பண்ணிடுறீங்க துரியாதீதம் பண்ணிடுறீங்க ஒன்பது மையம் பண்றீங்க தவங்களும் ஒரு தவத்துல பண்ணிடுறீங்க ஆனா மைல்டான பலன் கிடைக்கும் ஆக்கினை பண்ணீங்கன்னா அதீதமான பலன் ஆக்கினை கிடைக்கும் இது மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் மைல்டா வித்தியாசம் இருக்கு அன்பர்களுக்கு வேற ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா சாட் பாக்ஸ்ல ஐயாவுடைய நம்பர்கள் போட்டிருக்காங்க நீங்க அதுல கூட கான்டாக்ட் பண்ணி ஐயா கேள்விகள் கேட்கலாம் நன்றிங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அன்பானவர்களே கடந்த ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக பேராசிரியர் அருள்நிதி மோகன செல்வம் ஐயா அவர்கள் நல்ல பல விளக்கங்களை அளித்து நம்முடைய கேள்விகளுக்கும் சிறப்பான பதிலேடியும் அளித்து இருக்கிறார்கள் ஐயா அவர்களுக்கு நமது நன்றிகளை வாழ்த்தின் மூலமாக தெரிவித்து மகிழ்வோம் கடமை